ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ വേ ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് സോ ഇറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ഈസ് ഓർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് ഈസ് ക്വയറ്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിനെ അതിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് അസ് ഐ ടോൾഡ് ഇയർ ഇയർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഏരിയാസ് ഓർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ആസ്പെക്ടുകളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് വിനോദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു various users or various parties like uh, external parties and various internal parties and business in the world to add up to okay all the pilot are at the door la pala stakeholders name pala that are the little pala are cargo when the information is good to know now financial accounting in the for you know the name and moreover we also know that we also know that financial accounting prepares ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലേബർ യൂണിയൻസ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ യൂസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോ ദ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ലൈക്ക് ദ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദീസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബോത്ത് ദീസ് പ്രൊവൈഡ് ഓർ ബോത്ത് ദീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് so we can say that management accounting is mainly concerned with the rearrangement of various information provided by the financial accounting financial accounting le dharalam oru business inde pravartanathine kurichulla dharalam vivarangal available aanu le financial accountant inde final product aayittulla end product aayittulla alle oru varsha avasanam financial accountant ne prepare cheyina trading and profit and loss account um balance sheet um okke eduthu nokki kaynal oru business inde pravartanangale kurichulla sambathiyamayittulla mikkavaru ella karyangalum adinullil ninnu thanne namukku ariyan pattum pakshe palapolum adu aa oru roopathil nammal prepare cheyina trading and profit and loss account um balance sheet indeyum aa oru roopathil adu pole eduthu oru manager ra kaiyilekk koduthu kaynal ആ മാനേജർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള പല വിവരങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആക്കിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ധാരാളം സമയം 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മാനേജരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹി റീ അറേഞ്ചസ് ദ വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളെയും ചില പ്രത്യേക ഒരു മാനേജർക്ക് എന്ത് കാര്യമാണോ ആവശ്യം അത് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത് അത് പല പ്രത്യേക രൂപത്തിലും റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാനേജ്മെന്റിന് അല്ലെ മാനേജേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് കനോട്ട് പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന് അവന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരാം കാരണം അവന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യുക സോ വിതൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓർ വിതൌട്ട് ഹാവിംഗ് എ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ബിയാൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രോപ്പർലി ഇനി അത് മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ടു എ കമ്പനി Uh, or advice to the management for use hence management accounting is actually it is an extension of financial accounting nertha parangal pole oru manager ka avashyam ulla data management accountant kodukkunnundu ee data ayala yatharathil edukkunnathu ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഡേറ്റ എടുത്ത് മാനേജ്മെന്റിന് തീരുമാന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഓൾസോ കവേഴ്സ് ഇന്റേണൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് and it also includes management information system idakke management accounting inde bhagamayitte varunadana pala tarathilulla internal controls management accountant nadapakkarundu adu pole thanne management in avashyamulla nerathe paranjathu polulla information kodukkuga adinu vendiyitte design cheyidunna alle adinu vendiyulla pratheka bhagamana mis allekil management information system nu parayunnathu appo ee management information system nu parayunnathu മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പല ഡേറ്റയും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആക്ച്വലി ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർ ജോബ്സ് പെർഫോമഡ് ബൈ എ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കവേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ബോത്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് and it also extend to various areas of financial management idakke cover cheyina onnana financial management accounting ennu parayunnathu adu kondana nammal palapolum paraya management accounting is actually it is an extension of financial accounting management accounting ennu parayunnathu financial accounting inde oru തുടർച്ചയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും അക്കൗണ്ടുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് അവന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് സോറി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാമത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് അസൈറ്റ്യർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ വേരിയസ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ഓപ്
ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കുകളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേരിയസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുക റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മെയിൻഡെയിൻഡ് ഇൻടാക്ട് ഇൻ റിയൽ ടേംസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫാക്ട് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പോ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ഈ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന മുടക്കു മുതൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മുടക്കു മുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കള്ളക്കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതി വെറുതെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുകയല്ല ആ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന മുടക്കു മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെ ഓരോ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം റീവാല്യൂ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പല കൺസെപ്റ്റുകളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെയോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ പലയിടത്തായിട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗ പലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിംഗിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ബഡ്ജറ്റ് ദെൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വിത്ത് ദ ബഡ്ജറ്റ് ദെൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ദെൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടറേഷൻ ഓഫ് സച്ച് വേരിയൻസസ് വാട്ട് ഈസ് എ കോസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ ഓരോ ഏരിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അടുത്ത ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പർച്ചേസ് എത്രയാണ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഇപ്പൊ സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ സെയിൽസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സെയില് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനിയും അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും സെയിൽസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് വന്നത് അത് എത്രമാത്രം കുറവ് സംഭവിച്ചു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറവുണ്ടായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിട
time it is acquired and till its final disposal ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രോളിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരും അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് മുതൽ ഇൻവെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള റെക്വസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുതൽ ആ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് അത് അവസാനം അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ എ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓൾസോ യൂസസ് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് അപ്പോ ഗ്രാഫുകളാണെങ്കിലും ചാർട്ടുകളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പിക്ചോറിയൽ പ്രസന്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ള ധാരാളം ടൂളുകൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് അവന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇന്റർവിം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കാലത്ത് സാധാരണ പലപ്പോഴും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ആ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കോമൺ ആണ് ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മന്ത്ലി ക്വാർട്ടർലി ഓരോ മാസത്തെയും ഓരോ ക്വാർട്ടറിലെയും ചില കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ വീക്ക്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും പല മാസത്തെയും ആഴ്ചയിലെയും ക്വാർട്ടറിലെയും ഹാഫ് ഇയറിലെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇന്റർവിം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെയാണ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇൻകം ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ ടാക്സ് ലോസ് ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതാത് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഇൻകം കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു കണക്കെഴുതി ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏത് ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടാക്സ് ലോസ് അനുവദിക്കുന്ന അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിൽ വേണം വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിന്റെ പേയ്മെന്റുകൾ അതും പേയ്മെന്റുകൾ മാസാമാസവും വാർഷികമായിട്ടും ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ടും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ടാക്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും അതിന്റെ പേയ്മെന്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓഫീസ് സർവീസസ് പല ഓഫീസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ എം ഐ എസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡേറ്റ വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദീസ് ഡേറ്റ അല്ലെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അത് മാനേജ്മെന്റിന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് മെക് ബെസ്റ്റ്
ഞാൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ അവസാനം ബിസിനസിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള പാർട്ടീസ് വന്ന് ബിസിനസിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷാവസാനവും ബാങ്കിന്റെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ട് ആൻഡ് ഫേം വന്ന് ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കണക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കി ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി വിലയിരുത്തി പോകാറുണ്ട് കമ്പനികളിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നോക്കിയിരിക്കാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാര് ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പലപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും സോ ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ട് ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ വെരി ഗുഡ് ഓർ എ വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ഓർ വെരി ഹി ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ ദ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എം ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടന്റിന്റെ ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഒരു മാനേജർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എം ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം സോ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ഇ സെർവ്സ് ആസ് എ സെന്റർ ഫോർ കളക്ഷൻ and disposal of or dissemination of information to the various parties managers in anagilum adu pole avashyamulla aalkarkkellam avarkku avashyamulla information collect cheyyum avarkku ethichu kodukkeyum cheyya annalladu management accounting inde bhagamana so mis ennu parayunnathu it is also uh, an essential part of management accounting appo ithrayum karyangalana management accounting inde uh, സ്കോപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്കോപ്പിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടന്റ് അവന്റെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിങ് വരും കോസ്റ്റ് അക്കൌണ്ടിങ് വരും റിവാലുവേഷൻ അക്കൌണ്ടിങ് വരും ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ വരും അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടാക്സേഷൻ ഓഫീസ് സർവീസ് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് എം ഐ എസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം താങ്ക് യു